pe kohës partia demokratike, ka denoncuar situatën alarmante të lirisë së medias në Shqipëri. Pa media të lirë nuk ka transparencë dhe logarithënje të qeverisë, nuk ka informim të publikut, rjedimisht nuk ka asgjedhje të lira. Media e lirë është kushti pa negociueshën për hapjen e negociatave. Në situatën në rënduar për media dhe gazetarët, raporti i sotëm, i organizatës botërore të gazetarëve, reporterët pa kufin, nga alamin se pa liri të medias, rruga e Shqipëris, për në bashkimin e Europian është të gjatë. Surmet ndaj medias, si nja qeveria, ashtu edhe krimi i organizuar, arritën në një nivel të pap precedent në vitin 2018, thuet në raport. Në publikimin e sotëm të indeksit botëror të lirisë së medias, Shqipëria ka zbritur 7 vënda, duke parë si përgjegjës kërësor kërë ministrin Edi Rama. A i ka vënë në kontrol shumicën për medjave, në përmjet lidhjeve me pronarët oligark, tenderave, koncesionave, për popove apo licensave korruptive, si që edhe raporti evidenton. Reporterët pa kufin, shprejnë shqecimin se përkapje në medjave dhe përshëndrimi i tyre në duaj të një grushti biznesmenës të mdhejnë. Politikanët duke nisur nga kërë ministri e dirama i quen gazetarët Kazan dhe fabrikant të lajmeve të reme, thekson raporti i cili kritikon edhe dy projekt ligje për median të e diramës si propozime që forcojnë kontrolin e shtetit bi median elektronike dhe kufizojnë aksesin të klajmet dhe informimi i publikut. Parimi i ramës është ato që nuk e blenë dot me tendera, koncesione, licenca, a i e kërcënon, e shantajon, e fyren, e përqmon dhe pa dit në gjyqë. Në indeksin botëror të lirisë së medias, reporterët pa kufi ngrejnë shqetsimin se gazetarët janë subjekte të fyrjes, kërcënimeve me vdekje dhe procedimeve ligjore, që synojnë ti intimidojnë ata dhe ti frenojnë nga investigimi i korupcionit. Partia demokratike, dy dit më parë, informoj organizatat në komtare për prokejsimin e lirisë së medias duke listuar rastet e fundit të gazetarve të kërcënuar dhe intimiduar dhe dhunuar nga qeveria, policia e shtetit dhe mafia. Gjatë vitit të kaluar, ka pasur raste të rënda të kërcënimi të gazetarve vetëm për shkak të detyre së tyre. Persona të pa identifikuar që mua në mes të natës shtëpin e prinderve të gazetarës Klodiana Lala vetëm sepse ajo denoncoj lidhjet e deputetit të parti socialiste e jurgis qybja me bandën e shuazit. Gazetari Julian Shota u kërcënua me armë në kohë sepse po transmeton të një shpërthim në një biznes në lachë. Policia goditi në kokë, kërë redaktorin e rëdës, Bledi Kasmi, ndërsa i për raporton të protestën të opozitës para Ministrisë të Brëndshme. Gjithashtu, qeveria dhe dirama kanë intimiduar gazetarët për mes pa dive në gjukat, kërë Ministri Rama pa diti gazetarin yllë rakipi për shpifje dhe prishje të imazit, vetëm sepse a i publikoj disa rastet të pastra korupcionit të qeverisë. Gazetari Rakipi zbuloj se firma afituese e projektit 20 milion euro i unazës të madhe kishtë marrë tenderin me letra të falsifikuara. Gazetaria investigative, Klodiana Lala u kërcënua me e tim për një raport të publikuar të bilën dhe zërit të Amerikës, ku denoncohet brerja e votave në qarë kundurës gjatë 2017-ës, ku përfshiet drejt për së drejt vajnë gjush dako pra kretari bashkis durës dhe një nga bandat e dursit. Jetë mirë Oldashi, gazetari investigativ është marë i pandehur vetëm sepse publikoj lidhjen e vëllaj të ishë Ministri të Brëndshëm, Agron Gjafaj, me trafikun e drogos. Basir Qolaku, një tjetër gazetari investigativ, u padit nga kreju i grupit parlamentar të Parti Socialiste vetëm sepse publikoj një intervist me oficerin në azil Emiliano Nuhu i cili denoncoj kërcënimin me armë në kokë, brënda rajonit të policis, në prani të taulan balos për të heshtur për akuzën e përdunimit nga djali i deputetit socialist Rahman Rahja. Prokuroria e Vlorës 
Kërkoj pranin me fos të gazetarit Elton Qyno, vetëm sepse a i botoj një artikull për vrasjet dhe zhduket mafioze në vlorë. Edhe rasti më parëshëm i gazetarës Alida Tota, që investikoj vrasjen e të riut Ardit Gjoklaj në Sharë, bënë përgjegjës direkt krye bashkijakun Erion Veliaj, kampionin e blerjes së medjas. Të gjitha këto, kanë kryuar një situat në të cilën vetë censura është gjërësisht e përhapur dhe 80% e gazetarve nuk kanë besim për të ardhmen e tyre profesionale në Shqipri. Thuet me indeksin botëror për lirin e medjas të reporterve pa kufin. Te jet e shqetsuar nga kjo situat, Partia Demokratike ka informuar në vijim të gjitha përfajsit diplomatike dhe të gjitha organizatat ndërkomtare për lirin e medjas. Partia Demokratike ka kërkuar prej tyre të sielin në Shqipri misione monitorimi për situatën e rënd të medjas si dhe të ushtrojnë të gjithë presionin e tyre ndaj kërë ministrit për të ndalur me njëherë sulmet ndaj medjas dhe gazetarve. Falim derit.